kwa kijana mdogo tu hivi majuzi Abduru Nondo ambaye ni kiongozi wa mtandao wa wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania kupotea kwa mwandishi wa habari wa gazeti la Mwananchi Azori Gwanda kuwawa kinyama kwa diwani wa Chadema ndugu Godi Florwena wakata ya namwara huko Kilombero haya yote ni matukio ambayo yametokea katika kipindi cha miezi sita baada ya kukaa na kutoa tahadhari ya hali mbaya katika taifa letu ndugu wanabari haki za msingi kikatiba na kisiasa ikiwemo watu kukusanyika na kutoa maoni yao bado zinakandamizwa na kuwa waziwazi wazi mchana kuupe kama vile ni jambo la kawaida tu ukandamizwaji huo unasherehwa na kauli na matendo ya viongozi wa serikali ambao kimsingi walipaswa kuwa mstari wa mbele kabisa kuzilinda kwa sababu ndio msingi wa kiapo chao cha dhamana ya kutuongoza. Ndugu ana habari inasikitisha sana. Hivi majuzi huyu kijana Abdul Nondo kama vijana wenzake walivyosema hakuonekana wakatoa taarifa polisi kwamba amepotea, ametekwa na wote tunafahamu hatimaye kijana huyo alikuja kuonekana huko Iringa na tunavyozungumza iko mikononi mwa polisi hata sasa hivi lakini jambo ambalo limetuumiza sana sisi wazee wote kama mlifuatilia kauli ya waziri wa mambo ya ndani na kizungumza mbele ya mkuu wa nchi rais wa nchi hii akisema kwamba kijana huyu alijiteka eh? na kwa kebei kubwa sana anasema alibeba mkoba alibeba perfume aliweka nguo za kubadilisha eh huyo kutekwa inaumiza sana katika nchi ambayo ina utawala bora waziri muhusika na ambaye alituumiwa na vijana hawa kwamba anapaswa kujiuzuru kwa kutokuchukua hatua baada ya kifo cha mwanafunzi mwenzao sasa ni waziri huyu huyu anatamka maneno haya mbele ya rais wakati wote tunafahamu vyombo vya serikali polisi imetueleza wazi kwamba wao wanafanya upelelezi wanapeleleza juu ya kutekwa kwa kijana huyu sasa kama waziri muhusika anayesimamia wizara inahusika na au polisi amekwisha kutoa hukumu kwamba kijana huyu amejiteka tunatazamia nini tena kutoka kwa vyombo vilivyo chini yake ambao ni polisi jambo hili linatuumiza na sisi kama wazee kinachotuumiza zaidi tunaumba kitu gani ndani ya mioyo ya vijana hawa kama sio uchungu sio chuki juu ya taifa lao unajua kunyamaza vijana kukaa wamenyamaza wamepiga kelele juu ya mwenzao lakini mwenzao kapatikana ukaliko patikana badala ya kuona kwamba wazazi ambao ni serikali ambao ni rais ambaye ni waziri wa usika muhusika badala ya kutetea wanakandamiza ni kwamba tunajenga chuki ndani ya mioyo ya vijana wetu na hili ndilo linatupa hofu kwamba tunakoelekea siku sio kuzuri ndugu wana habari sisi kama wale wa Chadema tumeona kwamba hatutanyamaza kimya tutaendelea kusema tutaendelea kutoa ushauri ya mkini serikali 
inaweza ikasikia